Всем ДВС народ, и сегодня я озвучу 10 причин, почему вы можете захотеть заполучить Йолу в свою коллекцию. Во-первых, Йола является первым пятизвездочным персонажем, ориентированным на физический урон, что уже делает ее в определенной степени уникальной. Во-вторых, она обладает одними из самых высоких множителями урона в игре, если не самыми высокими, благодаря чему она будет выдать внушительные цифры. В-третьих, внешняя эстетика, элегантная анимация, потрясающие формы, стильный дизайн и высокие каблуки. Уже это можно считать достаточным поводом продать почку ради нее. Четвертая причина. Она обладает двумя разными билдами с разными стилями игры. Основной билд все же физический, но вы также можете собрать ее и в крио урон. Пятая причина связана с усилением электрореакций в патче 1.6. А как мы все знаем, крио персонажа отлично синергирует с электростихией. Поэтому это усиление косвенно затронет и Иолу в том числе. Шестая причина. У нее взрослое тело. Седьмая причина. Динамичный геймплей, построенный на бафах и дебафах, который будет необходимо постоянно поддерживать. При этом персонажа нельзя назвать слишком уж сложным, поэтому, скорее всего, он подойдет всем. Восьмая причина заключается в том, что персонаж не требует особого пятизвездочного оружия для раскрытия своего потенциала, да и вообще какого-либо пятизвездочного оружия в целом. Йола будет хорошо чувствовать себя и с бесплатным вариантом, выдаваемым за квест с горы. Девятая причина отсутствует. Я добавил ее в список только ради круглого счета. Ну вот так вот, народ. Кругом сплошной обман. Десятая причина. Йола является Тян. Вам разве нужны какие-то еще аргументы? Ну а в завершении скажу, что я собираюсь гиперменить Йолу, так что обязательно не пропустите ролик, где я потрачу на нее более 100 молитв, как только стартанет баннер. Будет настоящий жарище, и это я вам 100% обещаю. Но до того момента вы можете глянуть другие мои ролики, посвященные, например, самым имбовым персонажам на данный момент в версии 1.5. А на этом у меня все. Надеюсь, еще увидимся.